হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বোর্ড চ্যালেঞ্জ মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পাবলিক পরীক্ষার পর যেমন পিএসসি জেএসসি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার পর আমাদের অনেকেরই রেজাল্ট তার মনমতো হয় না বা আপনারা মনে করেন যে কোনো কারণে আপনার রেজাল্টটা হয়তো ভুল আসছে তো ওই ক্ষেত্রে আমরা বোর্ড চ্যালেঞ্জের একটা সুযোগ পাই যে আপনি বোর্ডে আবেদন করবেন যে আপনার রেজাল্ট আবার পুনরায় বিবেচনা করার জন্য তো এটা আপনি কিভাবে আবেদন করবেন তো এর জন্য আমরা অনেকে বিভিন্ন ধরনের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করি বা অন্য কারোর মাধ্যমে সাহায্য নিতে হয় বা অনেকে বুঝি না এটা বিষয়টা আসলে কিভাবে করতে হয় তো আজকে আমি আপনাদের এই বিষয়টা দেখাবো যে আসলে আপনি নিজে নিজে কিভাবে বোর্ড চ্যালেঞ্জের জন্য আবেদন করবেন মোবাইলের মাধ্যমে এস এম এস করে তো এটা খুবই ইজি ব্যাপার এটা এটা কঠিন কোনো বিষয় না আপনি অন্য অন্য এস এম এস যেভাবে পাঠান মোবাইলের মাধ্যমে কোনো একটা এস এম এস যদি আপনি পাঠাতে পারেন তাহলে আপনি এই বোর্ড চ্যালেঞ্জও করতে পারবেন আমার ভিডিওটি যদি আপনারা দেখতে থাকেন আশা করি আজকের পর আপনারা নিজে নিজে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি প্রথমে বলে নিতে চাই যারা আমার চ্যানেলটিতে এখনও নতুন আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চলে আসুন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অবশ্যই ওয়েলকাম তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপনীর বোর্ড চ্যালেঞ্জ কীভাবে করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তারপর হচ্ছে জেএসসি জেডিসি তারপর এসএসসি এবং এইচএসসিতে কীভাবে আপনি আবেদন করবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো ধাপে ধাপে তো বোর্ড চ্যালেঞ্জের জন্য আপনাকে অবশ্যই একটা টেলিটক সিম থাকতে হবে টেলি কারণ টেলিটক সিম ছাড়া আপনি আবেদনটা করতে পারবেন না টেলিটক সিম থেকে এস পাঠাতে হবে তো এর জন্য আপনার নিজের অথবা অন্য কারো যে কোনো একটা টেলিটক সিম থেকে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন তো যাদের টেলিটক সিম নাই আপনারা টেলিটক সিম কীভাবে পাবেন সে বিষয়ে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা ভিডিও দেওয়া থাকবে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে আপনারা কীভাবে একটা টেলিটক সিম হাতে পেতে পারেন ফ্রিতে তো আপনি বোর্ড চ্যালেঞ্জের জন্য প্রথমে আপনাকে যা করতে হবে শুধুমাত্র টেলিটক প্রিপেড মোবাইল থেকে পুনর্নির আবেদন করা যাবে আবেদন করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে আপনি লিখতে হবে হচ্ছে ডিপিআরএসি একটা স্পেস দেবেন স্পেস দিয়ে একটা স্টুডেন্ট আইডি আছে আমরা জানি সবাই ক্লাস ফাইভের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের একটা ষোলো ডিজিটের একটি করে স্টুডেন্ট আইডি থাকে সেই স্টুডেন্ট আইডিটা এখানে লিখবেন তারপর স্পেস দিয়ে আপনি যে বিষয়ে আবেদন করতে ইচ্ছুক মানে হচ্ছে যে বিষয়ে আপনি বোর্ড চ্যালেঞ্জটা করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়ের একটা কোড আছে ওই কোডটা লিখতে হবে তারপর আপনি সেন্ড করবেন হচ্ছে ষোলো হাজার দুশো বাইশ নম্বরে তো এখানে যে কোডটা লিখবেন এই কোডগুলো আপনি কীভাবে পাবেন এটা প্রত্যেকের স্টুডেন্টের অ্যাডমিট কার্ডের মধ্যে লেখা আছে তারপর আমার এই এখানেও দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন নিচে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয়ের কোড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিপিই মানে হচ্ছে স্কুলের যেগুলো এই বিষয়গুলোর কোড নম্বর হচ্ছে এগুলো আর ইভিটি মানে হচ্ছে মাদ্রাসার যেগুলো এগুলোর এই বিষয়গুলোর নাম হচ্ছে এটা আর এবং কোন বিষয়ের কোড কোনটা এটা এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো এগুলো আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারবেন তো একটা উদাহরণস্বরূপ দেওয়া আছে এখানে কীভাবে আপনি এস টা পাঠাবেন তারপর হচ্ছে ফিরতি এস এম এসে আপনাকে আবেদন বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর প্রদান করা হবে আবেদনের সম্মত থাকলে মেসেজ অপশনে গিয়ে আবার পুনরায় আরেকটা এস এম এস পাঠা দেবো সেটা হচ্ছে ডিপিআরএস স্পেস দিয়ে ওয়াইইএস লিখে স্পেস দিয়ে যে পিন নম্বরটা তারা আপনাকে দিবে প্রথম এস এম এসে রিপ্লাই হিসাবে সেই পিন নম্বরটা দিবেন স্পেস দিয়ে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন যে কোনো অপারেটর দিতে পারবেন আপনার কোনো সমস্যা নেই মানে হচ্ছে যার আবেদনটা করতেছেন তার একটা মোবাইল নম্বর আপনি দিবেন দিয়ে সেন্ড করবেন হচ্ছে ষোলো হাজার দুশো বাইশ নম্বরে তারপরে আপনার কাজ শেষ আপনাকে পরবর্তী ফিরতি এস এম এসে আপনাকে জানিয়ে দিবে আপনার আবেদনটা হয়ে গেছে এরকম একটা এস এম এস দিবে মানে হচ্ছে প্রতিটা পত্রে আবেদন করার জন্য একশো আশি টাকা করে কাটবে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পিএসসি এবং ইপ্তিদায়ী মানে হচ্ছে মাদ্রাসার স্টুডেন্টদের জন্য আপনি চাইলে প্রতি একটা এস এম এসের মাধ্যমে দুই তিনটা সাবজেক্ট আপনি আবেদন করতে পারবেন প্রত্যেক বার বার এস এম এস না পাঠিয়ে মানে হচ্ছে এই যে আপনারা কোডটা এখানে লিখবেন একটা প্রথম একটা কোড দেওয়ার পরে এই কোডের পরে আপনি একটা ক্ষমা দিয়ে আরেকটা বিষয়ে কোড লিখবেন মানে যে বিষয়টি গুলোতে আপনি আবেদন করতে চাচ্ছেন সেভাবে তো এইভাবে লিখে আপনি সেন্ড করতে হবে ষোলো হাজার দুশো বাইশ নম্বরে এতক্ষণ আমি এখানে আপনার ম্যানুয়ালি দেখেছি এখন আমি আপনাদেরকে একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো একটা এস এম এস পাঠিয়ে যা আসলে কীভাবে মোবাইল থেকে এস এমএসটা পাঠাবেন সেই এস এমএসটা পাঠিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখা তো এখানে যে সিস্টেমগুলো দেখানো আছে সেই সিস্টেম অনুযায়ী আমি এখন এস এম এস পাঠাবো একটি মোবাইল থেকে আপনারা দেখেন তো ডান পাশে আপনারা মোবাইলের স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন আমি মেসেজ অপশনে চলে গেছি তো এখান থেকে প্রথমে মেসেজ অপশনে গিয়ে আমি এখানে স্ক্রিনে দেখানোর সিস্টেম আমি লিখবো প্রথমে হচ্ছে ড
তারপর আপনারা আবার চেক করে নেবেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনি সেন্ড করবেন এখন আমার মেসেজটা চলে আসছে আমার স্টুডেন্ট আইডি এবং কত টাকা কাটবে সেটা এখানে দেখাচ্ছে একশো আশি টাকা কাটবে তারপর অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং সাবজেক্ট কোড কোনটা সবগুলো আমাকে দেখাচ্ছে একটা পিন নাম্বার শো এস এম এস আসছে এখানে আপনার স্ক্রিনে দেখানোর সিস্টেম মতো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা পিন নাম্বার শো চলে আসছে যে পরবর্তী এস এমএসটা এখানে লেখা আছে যে আবেদন বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে জানিয়ে একটা পিন নাম্বার দেওয়া প্রদান করা হবে আবেদনের সম্মত থাকলে পরবর্তী এস এমএসটা আমাকে পাঠাতে হবে হচ্ছে এই ফরমেটে এখানে যে ফরমেটটা আছে ডিপিআরএস স্পেস ইয়েস স্পেস পিন নাম্বার স্পেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার তারপর হচ্ছে ষোলো হাজার দুশো বাইশে পাঠাতে হবে তো আমি এখন দ্বিতীয় এস এমএসটা পাঠাবো ডিপিআরএস সি লিখলাম তারপর স্পেস দিয়ে একটা ইয়েস লিখলাম তারপর আমাকে যে পিন নাম্বারটা তারা দিয়েছে সেই পিন নাম্বারটা এখন লিখবো উপরে যে পিন নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখে থেকে আমি লিখবো এখানে তারপর স্পেস দিয়ে আপনি একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা কিন্তু পরবর্তীতে যখন রেজাল্ট যদি চেঞ্জ হয় বা না হয় সবগুলো কিন্তু এই মোবাইলের মাধ্যমে আপনাকে জানাবে মোবাইল নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই একটা সচল মোবাইল নাম্বার দিবেন যে আবার আগের মতো এখানে সেন্ড করবেন সেন্ড দেওয়ার পর আপনার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকে আপনার মোবাইলে তাহলে তারা সেই টাকাটা কেটে নেবে এবং আপনাকে একটা কনগ্রেচুলেশন জানাবে যে আপনার আবেদনটা কমপ্লিট হয়েছে তো এইভাবে আপনি মোবাইলের মাধ্যমে এস এম এসে আপনার আবেদনটা করতে হবে তো এটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারিটা দেখালাম তারপর হচ্ছে আমরা এখন দেখবো হচ্ছে জেএসি জেআডিসি এবং এস কিভাবে করতে হবে তো জেএসি জেডিসি এস এস এবং এইচএসি তিনটা ফর্মেট সবগুলো সেম একই সিস্টেম এই জন্য আমি তিনটাকে একসাথে দেখে দিব তো এই তিনটা সেম আগের মতো আপনার মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখতে হবে হচ্ছে যে কোনো একটা টেলিটক মোবাইল থেকে আপনি আর এস লিখে স্পেস যে বোর্ডের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর লিখতে হবে মানে হচ্ছে আপনি কোন বোর্ডের আওতা দিন সেই বোর্ডের প্রথম তিনটি অক্ষর লিখবেন এবং স্পেস দিয়ে আপনার রোল নম্বরটা দিতে হবে তারপর হচ্ছে স্পেস দিয়ে আপনার বিশ্ব কোডটা লিখবেন লিখে সেন্ড করে দেবেন হচ্ছে ষোলো হাজার দুশো পাশে তারপর তার একটা ফিরতি এস এম এসে আপনাকে আপনার রোল এবং আপনার বিশ্ব কোড সহ এবং একটা পিন নাম্বার সহকারে একটা এস এম এস দিবে এবং আপনার কাছ থেকে কত টাকা কেটে নেবে সেই মর্ম জানিয়ে একটা পিন নাম্বার দিবে তারা সেই আবেদনে যদি আপনি সম্মত থাকেন তাহলে আপনি মেসেজ আসুন আগে আবার দ্বিতীয় আরেকটা এস এম এস পাঠাতে হবে সেটা হচ্ছে আর এস সি স্পেস ইয়েস স্পেস দিয়ে পিন নাম্বার যে পিন নাম্বারটা তারা আপনাকে ফিরতি এস এম এস দিবে সেটা তারপর স্পেস দিয়ে আপনি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবেন সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা অবশ্যই সচল হতে হবে কারণ পরবর্তীতে আপনার এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে আপনাকে জানিয়ে দিবে যে আপনার রেজাল্টটা পরিবর্তন হয়েছে কিনা তারপর আবার সেন্ড করতে হবে ষোলো হাজার দুশো বাইশ নম্বরে তবে হচ্ছে আপনার জেএসি জেডিসি এস এস এবং এইচএসি তিনটার আবেদন করতে হবে তো জেএসি জেডিসি এবং এস এস সির ক্ষেত্রে আপনার প্রতি সাবজেক্টের জন্য কাটবে হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা আর হচ্ছে এইচএসির জন্য কাটবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা এখন হচ্ছে কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত আপনারা আবেদন করতে পারবেন পুনর্নিরীক্ষণের জন্য তো এটার তারিখ জানতে হলে আপনার আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে চলে যাবেন রানিং যতগুলো আবেদন চলবে সবগুলোর তারিখ এখানে আপডেট দেওয়া থাকবে যেমন বর্তমানে দুই হাজার উনিশ সালের জেএসি এবং পিএসি রেজাল্ট দিয়েছে তো এগুলো চলতেছে তো এগুলোর ডেট কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত আসে এটা জানতে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে চলে যাবেন এবং পরবর্তীতে আপনারা যত পরীক্ষা আসবে যত যতবার পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে এবং যতবার এই বিজ্ঞপ্তিটা দেওয়া হবে যে পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের মানে হচ্ছে বোর্ড চ্যালেঞ্জের সবগুলোর তারিখ আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে সময় সময় আপডেট পাবেন এই ছিল মূলত আজকে আমার ভিডিও যদি আমার ভিডিওটি থেকে কোনো প্রকার উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আর আবার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাব